close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो दोस्तों मेरा नाम है शोम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायसर आर्ट के आज की वीडियो में फ्रेंड हम इंटेल बेस आई फाइव प्रोसेसर बेस गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं जहां पे फ्रेंड हम यहां पे i5 के अनलॉक प्रोसेसर का यूज करेंगे साथ में यूज करेंगे हम और का मदरबोर्ड और यहां पे फ्रेंड जीपीयू में हमने लिया हुआ है 1050 Ti और यहाँ पे फ्रेंड लास्ट में हम कुछ गेम्स में बेंच भी देखेंगे और करेंगे यहाँ पे हम इस पीसी को बिल्ड और देखेंगे फ्रेंड कि कि नॉर्मल गेमिंग में हमें यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिकली कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ प्रोसेसर की तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने इंटेल का आई फाइव प्रोसेसर यूज किया हुआ है आई फाइव एट जनरेशन एट सिक्स डबल जीरो के यहाँ फ्रेंड मैं अनलॉक प्रोसेसर का यूज कर रहा हूँ गेमिंग के लिए बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इस प्रोसेसर की तो यहाँ पे फ्रेंड ये छह कोर छह थ्रेड वाला प्रोसेसर है एल जी ए वन वन फाइव वन सॉकेट पे बिल्ट है बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम मदरबोर्ड की तो यहाँ पे फ्रेंड जो मैंने मदरबोर्ड का यूज किया हुआ है वो है और का ए थ्री सेवेंटी गेमिंग अल्ट्रा गेमिंग यहाँ पे फ्रेंड इसको मैंने इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड रैम पे मेरे को डुअल चैनल की टेक्नोलॉजी देखने मिल रही है और यहाँ पे फ्रेंड मैंने आपको एक वीडियो पे एक सेपरेट वीडियो पे बताया हुआ था सिंगल चैनल वर्स डुअल चैनल यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं उस वीडियो में फ्रेंड मैंने बताया हुआ है सिंगल चैनल रैम वर्स डुअल चैनल की यदि आप सिंगल चैनल एक रैम और डुअल चैनल रैम को यूज करते हो तो गेमिंग में आपको क्या बेंच देखने मिल जाते हैं बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम Aorus 370 की तो यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें Aorus के इस मदरबोर्ड गीगा वाइट की इस मदरबोर्ड पे देखने मिल जाती है बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे एट जनरेशन के इंटेल का मदरबोर्ड सपोर्टेड एल जी ए वन वन फाइव वन सॉकेट है यहाँ पे फ्रेंड गीगा बाइट ने और के थ्री सेवेंटी चिपसेट का यूज किया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड हमें चार स्लॉट देखने मिल जाते हैं डी डी आर फोर के यहाँ पे हम मैक्सिमम सिक्सटी फोर जीबी तक की रैम को हम सपोर्टेबल करा सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे गेमिंग में फ्रेंड हमें और के थ्री सेवेंटी अल्ट्रा गेमिंग में हमें बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है इसलिए यहाँ पे फ्रेंड इस बिल्ड में मैं यूज कर रहा हूँ और का थ्री फ्रेंड बात करें यहाँ पे हम रैम की तो रैम में फ्रेंड यहाँ पे हमने वेंजीशियन की LPX 24 फोर की सोलह जीबी की एक रैम को यूज किया हुआ है लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको कि यदि आपको सोलह जीबी की रैम लगाना है और यहाँ पे हमें चार स्लॉट देखने मिल रहे हैं तो आप आठ आठ जीबी की दो रैम को भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेंड वेंजीशियन की चौबीस सौ मेगा वाली रैम मेरे को देखने मिली यहाँ पे यदि मार्केट में आपको थ्री थाउजेंड की रैम देखने मिल जाती है तो आप उसी को प्रेफर करें क्योंकि वहां पर फ्रेंड गेमिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है मदरवुड में भी फ्रेंड यहाँ पे 3000 मेगा की रैम को सपोर्टेड है तो फ्रेंड यहाँ पे हमें रैम में गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी इस बजट में फ्रेंड मैंने यूज की हुई है सोलह जीबी की एक रैम 2400 सौ मेगा की वेलजियन एल चलिए फ्रेंड बात करते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तो यहाँ पे फ्रेंड अगले कंपोनेंट में आते हैं यहाँ पे है पावर सप्लाई तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने पीसीयू में यूज किया हुआ है कॉर्सेयर की 650 क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है तो फ्रेंड आपको तो पता ही है कि गेमिंग में हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हम अपने कंपोनेंट को प्योर करेंट प्रोवाइड करें क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जितना ही अच्छा हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे हम अपने कंपोनेंट्स को उतनी ही अच्छी हमारी लॉन्ग लाइफ होगी और यहाँ पे फ्रेंड आप जानते ही है कि गेमिंग पे हर एक कॉम्पोनेंट का एक हाई लेवल टच होता है प्रोसेसर का भी एक हाई लेवल टच होता है क्योंकि गेमिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरत लगती है प्रोसेसर हो या फिर मदरबोर्ड हो तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम एक बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई को चॉइस करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमने कॉर्सेर की वी 650 का यूज किया हुआ है तो यहाँ पर फ्रेंड हमने प्रोसेसर की कूलिंग के लिए यूज किया है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड एम एल वन ट्वेंटी वाला तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने आर वाला एक लिक्विड कूलिंग का यूज किया हुआ है अभी तक मैंने फ्रेंड सभी गेमिंग पीसी में अभी तक कभी भी लिक्विड कूलिंग का यूज नहीं किया हुआ है लेकिन फ्रेंड इस वीडियो में मैं लिक्विड कूलिंग का भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड प्रोसेसर की कूलिंग भी हमें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है हमारे गेमिंग के लिए तो यहाँ पे फ्रेंड हम कूलर मास्टर के मास्टर लिक्विड का यूज करेंगे यहाँ पे फ्रेंड डुअल फैन भी यूज होता है लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सिंगल फैन चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर 
बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इंटरनल स्टोरेज की तो इंटरनल स्टोरेज पे फ्रेंड यहाँ पे मैंने वेस्टर्न डिजिटल की कैबी आर ब्लू वन टीवी का यूज किया हुआ है जो कि मैं सभी बिल्ड में यूज करता हूँ यहाँ पे फ्रेंड मैंने वेस्टर्न डिजिटल की कैबी आर ब्लू इसलिए यूज की हुई है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड मेरे को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है और सभी बिल्ड में मैंने यहाँ पे वेस्टर्न डिजिटल की कैबी आर ब्लू बहत्तर सौ वाली यूज की हुई है और यहाँ पे फ्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने सैमसंग की वन फिफ्टी की एस का यूज किया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड एस एच डी का यूज आजकल सभी गेमिंग सभी बिल्ड पे यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्ट करने के लिए क्योंकि तो यहाँ पे फ्रेंड स्टार्टिंग में भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही फास्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे गेमिंग में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है तो इस बजट में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड सैमसंग की एस एच की चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीपीयू की कि जीपीयू फ्रेंड यहाँ पे हम इस बजट पे कौन सा जीपीयू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जोटेक का जोटेक का 1050 टी टीआई यूज किया हुआ है चार जीबी वाला एडिशन ओसी एडिशन ओवर क्लॉक एडिशन यहाँ पे फ्रेंड बात करें टेन ग्राफिक कार्ड की तो अभी नॉर्मल बजट गेमिंग में आपको 1050 के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि आप यदि 1060 या फिर 1070 की ओर चले जाते हो तो आपका जो बजट है मान के चलो 15 से बीस हजार रुपए ऊपर जंप खा जाता है तो यहाँ पे फ्रेंड इसलिए अभी तक के नॉर्मल बजट में 1050 ग्राफिक कार्ड सफिशिएंट ग्राफिक कार्ड है और यहाँ पे फ्रेंड हमें परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने मिल जाती है यहाँ पे फ्रेंड बात करें इसके मेगा की तो यहाँ पे चौदह करीब से यहाँ पे हमें बीस क्लॉक के मेगा से यहाँ पे देखने मिल जाते हैं और टर्बो पे यहाँ पंद्रह सौ मेगा तक चला जाता है और क्यूडा कोर्स की बात करें तो 768 के करीब यहाँ पे हमें क्यूडा कोर्स देखने मिल जाते हैं जो कि गेमिंग पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी चाहे वो विचर्स थ्री हो या फिर पबजी हो यहाँ पे दोनों ही गेमों में हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी और यहाँ पे फ्रेंड हमें नॉर्मल गेमिंग मीडियम गेमिंग पे और यहाँ पे हाई गेमिंग पे भी हमें यहाँ पे गेमिंग करा सकता है यहाँ पे फ्रेंड हमने कैबिनेट भी यूज किया हुआ है आईबॉल का ब्लैक स्टेलियन गेमिंग केस जो कि बहुत ही अच्छा के केस है
यहाँ पे फ्रेंड्स सभी बिल्ड को लेके हमने गेमिंग पीसी बिल्ड किया और देखा यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी गेमिंग में परफॉर्मेंस भी देखने मिल रही है और यदि आप वीडियो वीडियो एडिटिंग के लिए यदि आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल जाती है इन स्पेसिफिकेशन को लेके यदि फ्रेंड आप इन सभी की स्पेसिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है आप वहाँ जाके इन सभी के स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं यदि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं और ऐसी ही गेमिंग सीरीज जैसे वीडियोस को देखना चाहते हैं और यदि आप पीसी बिल्ड और पेरीफेर डिवाइसेस पे इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो